హాయ్ అండి నేను మీ వాహిని వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తారక్ వాహిని టెట్ అండ్ డిఎస్సి ఈ ఛానల్లో ఏపీ డిఎస్సి ఎస్జిటి సిలబస్పై ఎవ్రీడే వీడియో క్లాసెస్ అనే ఉంటాయి అండ్ వాటిపై వీక్లీ వన్స్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అనేది ఏం ఫర్ డిఎస్సి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటుంది ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే క్లాసెస్ అన్నీ చూడండి మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు అలాగే మీకు ఎలా అనిపించిందో వీడియో కింద కామెంట్ అయితే చేసేయండి ఈ క్లాస్లో మనం సెవెంత్ క్లాస్ చాప్టర్ వచ్చేసి పూర్ణ సంఖ్యలు అండి ఆ పూర్ణ సంఖ్యలో ఉన్న సమృద్ధ ధర్మ ధర్మాలు అన్నింటినీ కూడా బేస్ సిక్స్ అన్నీ కూడా నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడైతే ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చెప్తున్నాను అనమాట వన్ పాయింట్ వన్ అండ్ వన్ పాయింట్ టూ ఎక్సర్సైజెస్ అన్ని సమ్స్ చెప్పేశాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం మిగతా ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే నా ఫోన్ అనేది సపోర్ట్ చేయట్లేదండి యాక్చువల్గా నేను సెమిస్టర్ వన్ మొత్తం ఒకే క్లాస్లో చెప్పాలని అనుకున్నాను కానీ నా ఫోన్ మెమరీ అనేది సహకరించట్లేదు ఇది కొంచెం పాత ఫోను చాలా తక్కువ మెమరీ అనమాట అందుకని వీడియో సేవ్ సేవ్ చేయడానికి కానీ అప్లోడ్ చేయడానికి కానీ సహకరించట్లేదు అందుకని పాటలుగా చెప్తున్నాను అనమాట ఓకేనా ఓకే అండి ఇప్పుడైతే క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం క్లాస్ అనేది క్లియర్గా కనిపించకపోతే సె వీడియో పైన క్లిక్ చేస్తే సెట్టింగ్స్ అని వస్తుంది ఆ సెట్టింగ్స్ పైన క్లిక్ చేసి క్వాలిటీ హెచ్డి క్వాలిటీ పెట్టుకొని చూడండి ఓకేనా అండి అప్పుడు మీకు క్లియర్గా నేను ఏం చెప్తున్నాను అనేది కనిపిస్తుంది నోట్స్ రాసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది అనమాట ఓకే సెవెంత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్లో ఉన్న ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి ఇంటిజర్స్ అనమాట పూర్ణ సంఖ్యలు నా దగ్గర అయితే ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది కానీ పర్లేదు మీకు క్వశ్చన్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి నేను సమ్ని కూడా తెలుగులోనే చేస్తాను ఓకేనా ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ ఇక్కడ ఫైవ్కి ప్లస్ వాల్యూ ఉంది సెవెన్కి ప్లస్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మనకు వచ్చే ఆన్సర్ కూడా ప్లస్ వాల్యూనే వస్తుంది ప్లస్ వాల్యూ వచ్చేటప్పుడు మనం ప్లస్ పెట్టిన పెట్టే పైన ఒకటి ఓకేనా ఫైవ్ సెవెన్ జే థర్టీ ఫైవ్ ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఉంది నేను ఏం చెప్పాను మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఉంటే మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఉంటే వచ్చే ఆన్సర్ కూడా మైనస్ వస్తుంది సో వాట్ లాఫ్ ద మైనస్ వాల్యూ వస్తుంది నైన్ ఇంటూ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఓకేనండి ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఉంది మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఉన్నా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఉన్నా వచ్చే వాల్యూ అనేది మైనసే అవుతుంది సో నేను ఫోర్ జే థర్టీ సిక్స్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఉంది వచ్చే వాల్యూ అవుతుంది మైనస్ వాల్యూ అవుతుంది మైనస్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఉంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ వాల్యూ ప్లస్ అనమాట ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ వాల్యూ కూడా ప్లస్ ఏ వస్తుంది సో వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనండి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ వాల్యూ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 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 ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ ఓకేనా ఈ నాలుగు గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయగలమాట సో మిగతా మూడు మీరు ట్రై చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ ఇక్కడ ఈ రెండింటినీ కూడా మనం మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన ఆన్సర్లు ఏది పెద్దది అని మనం అడుగుతున్నారు సో మనకు విషయం తెలుసు ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అని టూ ఫైవ్ సార్ టెన్ సో మైనస్ టెన్ వచ్చింది త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ కానీ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ మైనసా ప్లసా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే మైనస్ సో మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇక్కడ మైనస్ టెన్ పెద్దదా మైనస్ ట్వెల్వ్ పెద్దదా నెంబర్స్ పరంగా అయితే ట్వెల్వ్ పెద్దది కానీ ఇక్కడ మనం అక్కడ మైనస్లో ప్లస్లోనే చూసుకోవాలి నేను మీ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో చెప్పాను మైనస్ వాల్యూస్లో రెండింటిలో ఏ సంఖ్య చిన్నది అయితే అదే పెద్దది అవుతుంది అదే పెద్దది అవుతుంది మైనస్ టెన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఓకేనండి మిగతా అవన్నీ మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి చూద్దాం మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ జర్ ఫార్టీ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ జర్ ఫార్టీ ఇక్కడ మైనస్ ఫార్టీ ఇక్కడ ప్లస్ ఫార్టీ టూ సో ఇదే పెద్దది ఓకేనా ఆ విధంగా అయితే ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మనం సెమిస్టర్ వన్లో సిక్స్ లెసన్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో ఇన్ని ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఎక్సర్సైజ్లో ఇన్ని సమ్స్ ఉంటాయి ఓకేనా కాబట్టి ఆ మోడల్ ఏంటి ఎలా చేయాలని నేను క్లియర్గా చెప్పి మిగతా ఒక రెండు రకాలు మీరు చేసుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ రైట్ ద పేర్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ హూస్ ప్రోడక్ట్ విల్ గివ్ అంటే కింద మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఏ రెండు సంఖ్యలు లబ్ధం నెగిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుందో అభిరాయం అన్నారు అలాగే పాజిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తుందో అభిరాయం అన్నారు జీరో వస్తుందో అభిరాయం అన్నారు ఒకసారి మనం రాసేద్దాం ఓకే ఇక్కడైతే మనం నెగిటివ్ ఇంటిజర్ ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ సో మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ లేదా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ సో త్రీ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా మైనస్ వాల్యూస్ నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అయితే ఈ విధంగా వస్తాయి మరి పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఏ విధంగా వస్తుంది అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ త్ర
ఏం చేంజ్ ఉంటుంది వాటర్ లెవెల్లో అని మనకు అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు చూద్దామా ఒక వారానికి ఐదు అంగుళాలు తగ్గితే ఆరు వారాలకి ఎంత ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ అంటే ముప్పై అంగుళాలు అనేది వాటర్ లెవెల్ తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట ముప్పై అంగుళాలు ఓకేనండి ఈ షాప్ కీపర్ ఈన్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫైవ్ రూపీస్ ఆన్ వన్ నోట్బుక్ ఒక నోట్బుక్ ఆయన అమ్మితే ఆయనకి ఐదు రూపాయలు లాభం ఓకేనా అండ్ లాస్ ఆఫ్ త్రీ ఆన్ వన్ పెన్ బై సెల్లింగ్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జులై ఒక పెన్ అమ్మితే మూడు రూపాయలు నష్టము ఒక బుక్ అమ్మితే ఐదు రూపాయలు లాభము వచ్చాయి అయితే హీ సెల్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బుక్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ హిస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆయన లాభం పొందాడా నష్టం పొందాడా పదిహేను వందల పెన్నుల్ని పదిహేను వందల బుక్కులను అమ్మడం ద్వారా అన్నారు మనకు ఒక విషయం అయితే ఇక్కడ ఇచ్చారు ఒక బుక్కుకి ఐదు రూపాయలు లాభం అంటే పదిహేను వందల బుక్స్కి ఎంత లాభం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లాభం అలాగే ఒక పెన్నుకి మూడు రూపాయలు నష్టం అంటే పదిహేను వందల పెన్నులకి ఎంత నష్టం పదిహేను వందలు ఇంటూ మూడు నాలుగు వేల ఐదు వందల నష్టం ఎంత లాభం ఎంత నష్టం వచ్చింది అసలు లాభం నష్టం తెలియాలంటే దీంట్లోంచి ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి సో సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేస్తే నాకు త్రీ థౌజండ్ వచ్చింది అంటే ఆ షాప్ కీపర్కి ఏం వచ్చింది ప్రాఫిట్ అలా ఆ ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఎంత వచ్చింది త్రీ థౌజండ్ అనమాట ఓకేనా పదిహేను వందల బుక్స్ని పదిహేను వందల పెన్స్ని ఆయన అమ్మడం ద్వారా ఆయన మూడు వేల లాభాన్ని పొందాడు ఓకే నెక్స్ట్ ఏ సిమెంట్ కంపెనీ ఏన్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఎయిట్ పర్ బ్యాగ్ ఆఫ్ వైట్ సిమెంట్ వైట్ సిమెంట్ని అమ్మడం ద్వారా ఒక బస్తాకి ఎనిమిది రూపాయలు లాభం అండ్ లాస్ ఆఫ్ సిక్స్ పర్ బ్యాగ్ ఆఫ్ గ్రే సిమెంట్ గ్రేస్ కలర్ సిమెంట్ని అమ్మడం ద్వారా ఆ బ్యాగ్ ఆయన ఆరు రూపాయలు నష్టపోతున్నాడు ద కంపెనీ సెల్స్ టూ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ వైట్ సిమెంట్ అండ్ త్రీ థౌజండ్ బ్యాగ్స్ ఆఫ్ గ్రే సిమెంట్ ఇన్ ఏ మంత్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అని మనకు అడుగుతున్నారు రెండు వేల బ్యాగుల వైట్ సిమెంట్ని మూడు వేల బ్యాగుల గ్రే సిమెంట్ని అమ్మితే ఆయనకి ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ అని అడుగుతున్నారు చూద్దాం ఒక వైట్ సిమెంట్ బస్తాకి ఎనిమిది రూపాయలు లాభం వస్తే రెండు వేల బ్యాగ్స్కి ఎంత లాభం వస్తుంది టూ థౌజండ్ ఇంటూ ఎయిట్ పదహారు వేల లాభం వస్తుంది అలాగే ఒక బ్యాగ్కి ఆరు రూపాయలు నష్టం వస్తే గ్రే బ్యాగ్కి త్రీ థౌజండ్ బ్యాగ్స్కి ఎంత నష్టం వస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ నష్టం వస్తుంది అప్పుడు ఎయిటీన్ థౌజండ్లో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ లాభాన్ని తీసేస్తే మనకి ఓవరాల్గా రెండు వేల నష్టం అనేది వస్తుంది ఇక్కడ షాప్ కీపర్కి మూడు వేల లాభం ఇక్కడ ఈ సిమెంట్ బస్తాలయానికి రెండు వేల నష్టం అయితే వచ్చింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ ఇంటిజర్ టు మేక్ ద స్టేట్మెంట్ ట్రూ ఇక్కడ మైనస్ ట్వంటీ రావాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే వెయ్యాలి ప్లస్సా మైనసా దాంతో ఏ నెంబర్ అని అడుగుతున్నారు సో మనకి ఇక్కడ మైనస్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉంటూ ప్లస్ అయితేనే ఇక్కడ మైనస్ వాల్యూ వస్తుందని మనకు తెలుసు సో ప్లస్ వాల్యూ ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ ఉందంటే ఇక్కడ మైనస్ సెవెన్ వేసుకోవాలి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ సెవెన్ ఫైవ్ సార్ థర్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి ఫార్టీ ఎయిట్ ఉందంటే ఇక్కడ ఎయిట్ వేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ మైనస్ ఎయిట్ వేసుకోవాలి ఎందుకు ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వేసుకుంటేనే ఈ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది సిక్స్ ఎయిట్ జెడ్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అలాగే ఈ త్రీ మీరు చేయండి ఓకే ఇక్కడ చూసుకున్నాక మనం నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్దాం ఓకే అండి ఇక్కడ చూడండి ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై త్రీ అనమాట సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇది ఎలా వచ్చిందంటే పాజిటివ్ ఇంటిజర్ డివైడెడ్ బై పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ద పోషన్ టీస్ పాజిటివ్ అర్థమైంది కదండి ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ని ఇంకో పాజిటివ్ ఇంటిజర్తో మనం భావిస్తే వచ్చే ఆన్సర్ కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది అలాగే ఒక మైనస్ ఇంటిజర్ని ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్తో డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ కూడా నెగిటివ్ వస్తుంది అండ్ అలాగే ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్తో ఒక నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని భావిస్తే ఆన్సర్ నెగిటివ్ ఇంటిజరే వస్తుంది అండ్ అలాగే నెగిటివ్ ఇంటిజర్ని నెగిటివ్ ఇంటిజర్తో భావిస్తే పాజిటివ్ వస్తుంది మీకు ఇందాక చెప్పాను ఏం చెప్పాను ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ అని సేమ్ బాగాహారానికి కూడా వర్తిస్తుంది అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఇందాక ఏవైతే చెప్పానో అవి కూడా బాగాహారానికి వర్తిస్తాయి డివిజన్ ఆఫ్ టూ ఇంటిజర్ క్యారీ ద సేమ్ సైన్స్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఓకేనండి ఇక్కడ చూద్దాం ఎక్సర్సైజ్ వన్ పాయింట్ టూ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫాలోయింగ్ అని మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు మైనస్ నైంటీ సిక్స్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ అనమాట ఇక్కడ ఉన్న పాజిటివ్ నెగిటివ్ అనేది చూసుకోవాలి ఇక్కడ నెగిటివ
నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది వచ్చే ఆన్సర్ అనేది నెగిటివ్ రావాలి ఓకేనా జీరో జీరో క్యాన్సిల్ సిక్స్ వన్ సెడ్ సిక్స్ టెన్ సెడ్ సో ఇది ఈ మిగతా మూడు కూడా మీరు చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ సమ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ ఈజ్ మైనస్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రెండు సంఖ్యల లబ్ధం అనేది మైనస్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అందులో ఒక నెంబర్ వచ్చేసి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అంట ఇంకో నెంబర్ని కనుక్కోమంటున్నారు చూద్దామా ఒక నెంబర్ వచ్చేసి మైనస్ ఒక నెంబర్ వచ్చేసి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఇంకో నెంబర్ తెలియదు ఎక్స్ అనుకున్నాను ఈ రెండు ట్వెల్వ్ మనకు మైనస్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇక్కడే ఉంటుంది ఈ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ గుణిస్తుంది కాబట్టి టోటల్ అయితే భావిస్తుంది మైనస్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఫిఫ్టీన్ వన్ జార్ ఫిఫ్టీన్ వన్ జార్ ఫిఫ్టీన్ మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ వన్ జార్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ అనమాట సో లెవెన్ ఇంటూ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ వాల్యూ మైనస్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకేనా అండి ఇక్కడ మనకి రెండో సంఖ్య ఏంటి లెవెన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏ కంపెనీ లాక్డౌన్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ అండ్ గాట్ లాస్ ఆఫ్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ టూ థౌజండ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైండ్ ద యావరేజ్ లాస్ ఆఫ్ ఈచ్ మంత్ ఆరు నెలల్లో లక్ష ముప్పై రెండు వేల నష్టం వస్తే ఒక నెలకి యావరేజ్ ఎంత అని మనకి అడుగుతుంది ఆరు నెలలకి ఎంత నష్టం వచ్చింది లక్ష ముప్పై రెండు వేలు కదా ఒక నెలకి ఎంత అని అడిగితే బై సిక్స్ అనమాట సో సిక్స్ టూ జెడ్ ట్వెల్వ్ ఇంకా వన్ మిగులుతుంది వన్ టూ ట్వెల్వ్ సిక్స్ టూ జెడ్ ట్వెల్వ్ జీరో 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 అంటే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ పర్ మంత్ నష్టం వచ్చింది అనమాట వన్ ల్యాక్ థర్టీ టూ థౌజండ్ బై సిక్స్ చేస్తే నాకు ట్వంటీ టూ థౌజండ్ అనేది వచ్చింది ఫైండ్ ద యావరేజ్ లాస్ ఆఫ్ ఈచ్ మంత్ అని అడిగారు సో నాకు నెలకి వచ్చిన లాస్ అనేది ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఓకేనా అండి నెక్స్ట్ ద టెంపరేచర్ ఎట్ ట్వెల్వ్ నూన్ వాల్స్ టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అబౌవ్ జీరో అబౌవ్ జీరో అంటే ప్లస్ టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అని అర్థం ట్వెల్వ్ నూన్ అంటే మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి అని మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి పది డిగ్రీల సెల్సియస్ అనేది ఉంది ఇఫ్ ఇట్ డిక్రీజెస్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ పర్ అవర్ అంటిల్ మిడ్ నైట్ మధ్యరాత్రి వరకు అంటే ఇప్పుడు పన్నెండు పిఎం అయింది కదా మళ్ళీ పన్నెండు ఏఎం వరకు ఇక్కడ నుంచి కూడా మైనస్ రెండు డిగ్రీల చొప్పున గంటకి తగ్గుతూ వెళ్తే అట్ వాట్ టైమ్ వుడ్ ద టెంపరేచర్ బి ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ బిలో జీరో బిలో జీరో అంటే మైనస్ ఎయిట్ అనమాట మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ వచ్చేసరికి టైం ఎంత అవుతుంది అని అడిగారు అలాగే వాట్ వుడ్ బి ద టెంపరేచర్ అట్ మిడ్ నైట్ మిడ్ నైట్ వరకు రెండు డిగ్రీలు తగ్గుతూ వస్తుందన్న కదా సో పన్నెండు పిఎంకి టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అయితే టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అయితే పన్నెండు ఏఎంకి ఎంత అని అడుగుతున్నారు చూసేద్దామా ఇక్కడ చూడండి నాకు ట్వెల్వ్ పిఎంకి ఎంత అయింది ఎన్ని డిగ్రీలు పన్నెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గంటకి ఎంత తగ్గుతూ వస్తుంది రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ అంటే ఇక్కడికి రెండు డిగ్రీలు తగ్గిందంటే ప్లస్ ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ప్లస్ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ప్లస్ ఫోర్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ప్లస్ టూ డిగ్రీ సెల్సియస్ జీరో డిగ్రీ సెల్సియస్ మైనస్ టూ డిగ్రీస్ మైనస్ ఫోర్ డిగ్రీస్ మైనస్ సిక్స్ డిగ్రీస్ మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ వచ్చేసరికి నాకు టైం ఎంత అయింది తొమ్మిది గంటలు ఏ తొమ్మిది గంటలకు పిఎం అనమాట సో ఇక్కడ పిఎం నుంచి ఎలా స్టార్ట్ అయింది కదా వన్ పిఎం టూ పిఎం త్రీ పిఎం అలాగా సో నాకు మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ వచ్చేసరికి ఎంత టైం అని అడిగారు మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ వచ్చేసరికి నాకు నైన్ పిఎం అయింది ఇంకో విషయం కూడా అడిగారు ఏంటి మళ్ళీ ట్వెల్వ్ ఏఎం వచ్చేసరికి ఎంత ఎన్ని డిగ్రీలు సెల్సియస్ అని అడిగారు సో చూద్దాం ఇక్కడ మైనస్ ఎయిట్ అంటే ఇంకా అలా రెండు తగ్గుతూ వెళ్తుంది కదా సో తగ్గించండి మైనస్ టెన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఫోర్టీన్ నాకు ట్వెల్వ్ ఏఎంకి మైనస్ ఫోర్టీన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది ట్వెల్వ్ ఏఎంకి ఉంది మైనస్ ఎయిట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది నైన్ పిఎంకి ఉంది వాళ్ళు ఇచ్చింది నాకు ట్వెల్వ్ పిఎంకి టెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది ఒకటే ఇచ్చారు దాని ద్వారా నేను ఈ రెండింటిని కనుక్కున్నాను ఓకే క్లారిటీ ఈ గ్రీన్ గ్రోసర్ ఏన్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సెవెన్ పర్ కేజీ ఆఫ్ టమాటో అండ్ గాట్ లాస్ ఆఫ్ ఫోర్ పర్ కేజీ ఆఫ్ బ్రింజల్ బై సెల్లింగ్ ఆయన ఒక కేజీ బ్రింజల్ని అమ్మడం వల్ల నాలుగు రూపాయల నష్టాన్ని ఒక కేజీ టమాటాని అమ్మడం వల్ల ఏడు రూపాయల లాభాన్ని పొందుతూ వస్తున్నాడు అయితే ఆన్ మండే హీ గెట్స్ నైదర్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అతనికి లాభం కానీ నష్టం కానీ రాలేదంట సోమవారం రోజు అంటే సమానంగా వచ్చింది లాభం కానీ నష్టం కానీ ఏమీ రాలేదు ఇఫ్ హీ సోల్డ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ కేజీస్ ఆఫ్ టమాటో అరవై ఎనిమిది కేజీల టమాటాని ఆయన అమ్మితే బ్రింజల్ని ఎంత అమ్మాడో అంత అమ్మడం వల్ల ఈ రెండు కూడా ఈ రెండింటి వాల్యూస్ ఈక్వల్ అయిపోయి అతనికి లాభం కానీ నష్టం కానీ రాలేదో మనం
an incorrect answer minus 1 mark. Sona attempted all the questions and scored plus 20 marks. So, she got 10 correct answers. Here we have this information. This is the correct answer to 3 marks. Wrong answer to minus 1 mark. So, Sona has 20 marks. But, she has 20 questions. She has 20 questions. She has 20 questions. She has 20 questions. अतः मानकी प्रेम वालों देना रही इन करेक्ट आंसर से नहीं नडो देना सो पहली करेक्ट आंसर लो वक्त के करेक्ट आंसर के मोड़ मार्क लेने मोप्पे ही मार्कल रहा वाली कहने सोना के नोच चाहिए इरवाई मार्कले वो चाहिए अंते इन करेक्ट आंसर्स इन्हें चेस उन्नत चो माइनस ट्वेंटी चेस थे पहली चेस उन्नत कद how many questions were given in the test? अन्य क्वेश्चन के � total correct answer चेसिन भी, wrong answer चेसिन भी रेंडी कलिपिस्ते, मान के इन क्वेश्चन लो तेल्स बोध करता, इकड correct answer चेसिन क्वेश्चन लेनी, पादी, अलग ही wrong answer चेसिन क्वेश्चन लेनी, पादी, तो मतलब इन्हीं प्रश्न लो चाहे इरवाई प्रश्न लो, मतलब इरवाई प्रश्न लो, अंदर लो पादी correct चेसिन दी, मुप्पाई mark लो चाहे, पादी wrong चेसिन दी, आ मुप्पाई लोंची, अर्धम ओके नैक्स्ट रईट फै पे आफ् इंटीजर्स ए बी सच दट एवैडेड बी इज ईक्वल टू मैनस् फोर मैनस् फोर वेला ईद पे रायम आलरे वाल एग्जापल इच्छा ट्व मैनस् थ्री ट्वेलव डिवेडेड बै मैनस् थ्री अच्छे मैनस् फोर अने वस्तु मन क्वेश्चन अने मैनस प्लस डिवेडेड बै मैनस अवाली मैनस डिवेडेड बै प्लस अना अवाली मन की तुम अंत रेद वाल्यू नैगट् उ इंकोटे पाजिट उ सो अला उ रे भागिस्ते मन की आंसर अने फोर वेला उ ओके सो ने सिक्सटी फोर तस्कना सिक्सटी फोर तस्क दे दाखिल मैनस् वाल्यू पे फोर वन जो फोर फोर जो कदा मैनस् फोर अने कदमी अंड अला थर्टी टू एट्तना दें दाखिल मैनस् वाल्यू पे वन जो एट फोर जो थर्टी टू कदा अंड ट्वेंटी एट सैवन सैवन वन जो सैवन फोर जो ट्वेंटी एट कदा सो मैनस् फोर वेक ट्रई चे ओके इकड़ कोई विषया इंच अंत टू पाइंट फाइव फोर सेंटीमीटर्स अंडी इंच अंत अंगुल अंगुलम रे पाइंट नाग सेंटीमीटर ओके नैक्स्ट डिवजन बै जीरो इज़ नाट डिफेंड सोना तो बागहर अने निर्वचुद ओके गुर्ति मन को इध बिलांग टू इध डजें बिलांग्स टू अने अंत एना संख्या आ समित की चंदे अंत बिलांग टू एना संख्या आ समित की चंदे डजें बिलांग्स टू अने वाड़ता इकड़ चूँ जीरो इज बिलांग टू डबल्यू अंत हॉल नंबर अन्ट हॉल नंबर जीरो अने जीरो इज डजेंट बिलांग टू एन सहज संख्य जीरो अने सहज संख्या समित जीरो अने नंबर लेन बिलांग टू डजेंट बिलांग टू अर्थम कदमी ओके